ஜிவி புதுசுக்கு எப்பவுமே ஒரு மவுஸ் இருக்குல்ல அதனால நீ என்ன சொல்ல வர புதுசா விடுஞ்சிருக்க இந்த காலை பொழுதுக்கும் ஒரு மவுஸ் இருக்குன்னு தான் சொல்ற அதுவும் நம்ம நிகழ்ச்சி புத்தம் புது காலைக்கு நேர்கள் மத்தியில எப்பவுமே மவுஸ் இருக்கதான் செய்யுது கரெக்டா சொல்லிட்ட நேர்கள் அனைவருக்கும் புத்தம் புது காலை வணக்கம் பெஸ்டா தொடங்கியிருக்க இந்த நாள்ல நம்ம செய்யற எல்லா விஷயமும் பெஸ்டா ஆகணும்னா நம்ம செய்யற விஷயத்த நல்ல நேரம் பார்த்து தான் செய்யணும் இன்றைய நாளோட நல்ல நேரம் ராகு காலம் எமகண்டம் சந்திராஷ்டமம் இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க போற செக்மெண்ட் தான் இது சூரியோதயம் இன்று இருபத்தி ஒன்று பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு செவ்வாய்க்கிழமை ஜெயபருடம் ஐப்பசி மாதம் நான்காம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு மணி இரண்டு நிமிடங்களுக்கு ராகு காலம் மாலை மூன்று மணி முதல் நாலரை மணி வரை யமகண்டம் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்தரை மணி வரை புலிகன் மதியம் பனிரெண்டு மணி முதல் ஒன்றரை மணி வரை திதி திரையோதசி உத்திரம் நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் எனும் சுப போரிகள் காலை எட்டு மணி முதல் பதினோரு மணி வரை மதியம் பன்னிரண்டு மணி முதல் ஒரு மணி வரை மாலை மூன்று மணி முதல் ஆறு மணி வரை சித்த அமிர்த யோகம் கூடிய சுப தினம் என்று கும்பராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல சின்ன சின்ன ஆன்மீக மொழிகளையும் அதற்கான அர்த்தங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு டாக்டர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் எந்த ஆன்மீக அர்த்தத்தை சொல்ல வராருன்னு பாக்கலாம் இது அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் அன்பார்ந்த வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் குருவருள் பற்றி பார்க்கவிருக்கிறோம் ஒரு குரு அவரை நாடி சரணடைந்து அவர் மூலமாக ஆன்மீக நெறிகளுக்கு ஆட்பட்டு வாழ்க்கை நடத்துவது என்கிற ஒரு போக்கு நம்மிடையே தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது ஆதி சங்கரர் ஒரு மிகப்பெரிய குரு ஆனால் அவரும் ஒரு குருவை தேடினார் நம்முடைய இதிகாச நாயகர்களாக நமது தெய்வங்களாகவே வாழ்ந்த ராமர் கிருஷ்ணர் போன்றவர்களும் கூட குருவை தேடினார்கள் ராமருடைய குரு வசிஷ்ட மகிழ்ச்சி என்று ராமாயணம் சொல்கிறது கிருஷ்ணருடைய குரு சாந்தி பணி என்கிற முனிவர் கிருஷ்ணர் அந்த குருவிடம் பயிலும் போதுதான் அவருக்கு குச்சேலர் என்கிற அந்த பாலிகால தோழன் நட்பு கிடைக்கிறது ஆக தெய்வங்களே ஆனாலும் கூட அவர்கள் அவதாரம் எடுத்து கீழே வருகிற பொழுது ஒரு குருவை தேடி இருக்கிறார்கள் குரு மூலமாக சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மனிதர்களுக்கு குரு தேவை என்பதற்காக அவர்கள் நடத்தி காட்டிய நாடகம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குருவின் மூலமாக ஒருவன் மிக சுலபமாக தான் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையை அடைந்து விட முடியும் குண்டலினி சக்தியை விரும்பினால் ஒரு குரு தன்னுடைய சீடனுக்கு மிக சுலபமாக எழுப்ப முடியும் என்று நிரூபித்தவர் அண்மையில் வாழ்ந்த மகர்ஷியான வேதாதிரி மகர்ஷி அவர் எவ்விதமெல்லாம் குண்டலினி சக்தி எழுப்புவது என்பதை சொல்லிக் கொடுத்ததோடு தன்னுடைய பரிச தீட்சையால் தன்னுடைய மோதிர விரலால் முதுகுத்தண்டை தொட்டே குண்டலினியை கண்களுக்கு இடையே புருவ மத்தியில் எழுப்பினார் என்பதை அவருடைய அடியவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆக குருவினுடைய உபதேசம் குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் என்பது மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது ஒரு அறை அது தீப்பிடித்துக் கொள்கிறது தீப்பிடித்துக் கொண்ட போது அந்த அறையில் இருந்த கண்ணாடி ஜன்னல்கள் எல்லாம் உடைந்து அந்த சில்லெல்லாம் தரையில் விழுகிறது அந்த அறையில் ஒருவன் இருக்கிறான் அந்த தீயிலிருந்து அவன் வெளியேற வேண்டும் ஆனால் கால் வைத்து வெளியேற முடியாதபடி அந்த கண்ணாடி சில் தடுக்கிறது ஏராளமான கண்ணாடி துகள் தடுக்கிறது கண்ணாடி துகளையும் தாங்கி கொண்டு வெளியேறினால்தான் தீயிலிருந்து அவன் தப்பிக்க முடியும் அவன் யோசிக்கிறான் ஒரு துணியை எடுக்கிறான் தன்னுடைய இரண்டு பாதங்களிலும் கட்டி கொள்கிறான் கால்களை துணியால் மூடி கண்ணாடி துகள் தன்னுடைய காலை தட்டாதவாறு அதன் மேல் விறுவிறுவென்று ஓடி 
நெருப்பையும் விட்டு வெளியே வந்து விடுகிறான் என்று குருவரனுடைய இயல்பை ஸ்ரீங்கேரி ஆச்சாரியர் விளக்குகிறார் அதாவது அந்த துணி எப்படி அந்த பாதத்தை பாதுகாக்கிறதோ அதுபோல வாழ்க்கையில் துன்பங்கள் என்கிற கண்ணாடிச்சில் நம்மை தாக்காமல் இருக்க குருவருள் என்பது ஒரு துணி கவசம் போல பயன்படுகிறது வாழ்க்கை நெருப்பிலிருந்து வெளியேறி முக்தி அடைய குருவருள் துணை நிற்கிறது என்பது ஆச்சாரியருடைய ஒரு கூற்று அடர்ந்த கானகம் அந்த கானகத்தில் முன்பின் நாம் நடந்ததில்லை ஆனால் ஏற்கனவே நடந்த ஒரு குரு இருக்கிறார் அவர் கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு வழி காட்டுகிறார் அந்த விளக்கின் வெளிச்சத்தில் ஏற்கனவே குரு நடந்த பாதையில் ஒரு சீடன் தொடர்ந்து நடக்கிறான் இல்லையா அப்படித்தான் வாழ்க்கை என்கிற இந்த அடர்ந்த கானகத்தில் ஆன்மீக பாதைக்கு வழிகாட்ட குரு தன்னுடைய அறிவுரை என்ற விளக்கின் மூலமாக சீடனை அழைத்துச் செல்கிறான் என்று நம்முடைய மதம் சொல்கிறது குரு பரிபூர்ணமாக சீடனுக்கு கருணை புரிய வேண்டுமானால் சீடன் முழுமையாக குருவை நம்ப வேண்டும் அப்படி நம்புகிற பொழுது குருவருள் காரணமாக மிக சிரமத்தின் பேரில் அடையக்கூடிய ஆன்மீக சித்துகளை மிக சுலபமாகவே அந்த சீடன் அடைந்துவிட முடியும் என்பது நமது ஆன்மீகம் ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடன் குருவும் சீடனும் ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்திருந்தார்கள் திடீரென்று வெள்ளம் அந்த வெள்ளத்தை கடந்து அக்கறை செல்ல வேண்டும் குருவும் செல்ல வேண்டும் சீடனும் செல்ல வேண்டும் ஓடக்காரன் இல்லை குருவிடம் சீடன் எப்படி செல்வது என கேட்டான் அந்த சீடனுக்கு அந்த குருவின் மேல் நூறு சதவிகித நம்பிக்கை இருந்தது குரு சொன்னார் அதனால் என்ன என் நாமத்தை சொல்லி குருவே நமக என்று சொல்லி கொண்டு நட ஆற்றின் மேல் நடந்து விடலாம் என்றார் குரு குரு ஒரு விளையாட்டாகத்தான் அதை சொன்னார் ஆனால் சீடன் அதை பூரணமாக நம்பிவிட்டான் குருவே நமக என்று சொல்லிக்கொண்டு அவன் ஆற்றின் மேல் நடந்தான் உண்மையிலேயே நடந்தான் அக்கறை சேர்ந்து விட்டான் குருவுக்கு அகம்பாவமாக நம்முடைய நாமத்திற்கு இவ்வளவு பெரிய மகிமையா என்று சொல்லி நானே நமக என்றவாறு அவர் ஆற்றின் மேல் நடக்கலானார் அவர் ஆற்றில் மூழ்கி போனார் குரு பக்தியால் சீடன் வாழ்க்கை கடலில் கரை சேர்ந்து விட்டான் ஆனால் அவனை கரை சேர்க்க பயன்பட்ட குரு பக்தி அந்த குருவுக்கு கூட உதவவில்லை குரு சரியான குரு அல்ல என்று நம்முடைய கதை ஒன்று சொல்கிறது எனவே இன்று பார்க்கிறோம் பல்வேறு வகையான செய்திகளை செய்தித்தாட்களில் பார்க்கிறோம் சிலர் நம்பிய குருமார்கள் சில நேரத்தில் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள் அல்ல என்று கூட செய்தி வருகிறது அது தேவையில்லாத விஷயம் அந்த குரு எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் அந்த குருவை நம்புகிற அடியவன் அந்த குரு உயர்வானவர் என்று கருதி அந்த நம்பிக்கையை வைத்து வாழ்ந்தால் அந்த நம்பிக்கை அவனை வழிநடத்தி செல்லும் என்கிறது நமது ஆன்மீக மரபு உயர்ந்த குரு நயன தீட்சை மூலமாகவே தன்னுடைய விஷயங்களையெல்லாம் தன்னுடைய சீடனுக்கு பரிமாறிவிட முடியும் என்பதையும் நமது ஆன்மீகம் சொல்கிறது பரமஹம்சர் சித்தி அடைய போகிறார் அப்பொழுது நரேன் என்று விவேகானந்தர் அழைக்கிறார் விவேகானந்தர் அவசரமாக ஓடி வருகிறார் என் முன்னால் அமர்ந்து கொள் என்று சொல்கிறார் விவேகானந்தர் அமர்கிறார் பரமஹம்சர் விவேகானந்தருடைய கண்களையே நெடுநேரம் உற்று பார்க்கிறார் விவேகானந்தர் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிறார் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு பரமஹம்சரின் விழிகளிலிருந்து கண்ணீர் வழிகிறது அவர் சொல்கிறார் நான் விரைவில் சித்தி அடைந்து விடுவேன் என்னிடம் உள்ள அத்தனை சக்திகளையும் என் கழு கண் வழியாக உன்னிடம் பாய்ச்சி விட்டேன் என்னிடம் இப்பொழுது ஒன்றுமில்லை நான் ஒரு பக்கிரி போல் ஆகிவிட்டேன் என்று பரமஹம்சர் சொன்னதாக அந்த பரமஹம்சர் வரலாற்றில் வருகிறது ஸ்ரீ அரவிந்தர் சித்தி அடைவதற்கு முன்னால் ஸ்ரீ அன்னையை அழைத்து அன்னையை நெடுநேரம் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்பதை ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரிவிக்கிறது குருவினுடைய நயன தீட்சை குருவினுடைய பார்வை குருவினுடைய தரிசனம் குருவின் நாமம் குருவை தியானித்தல் இவையெல்லாம் மனத்தை சுத்தப்படுத்தும் ஆன்மீகத்தினுடைய மேலான நிலை என்பது மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அதுதான் ஆன்மீகம் மனம் தூய்மை அடைய தூய்மை அடைய உலகியல் இன்பங்களையும் சரி உலகில் தாண்டி இருக்கக்கூடிய பற இன்பங்களையும் சரி ஒருவன் சுலபமாக அடைந்து விட முடியும் அப்படி மனத்தை மாசற்றதாக ஆக்குவதற்கு குருவினுடைய திருவொருள் துணை புரியும் என்பது நமது ஆன்மீக நெறி இன்றைய அர்த்தமுள்ள ஆன்மீகம் பகுதியில் குருவொருள் பற்றி நாம் சிந்தித்தோம் மேலும் ஒரு செய்தியோடு அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல சடஜித் சுவாமிகள் ராமாயணத்துல உள்ள பகுதிகளை அழகா சின்ன சின்ன கதையா நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு வராரு அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த கதையை சொல்லி நம்ம எல்லாரையும் ஆன்மீகத்துல ஆழ்த்துறாருன்னு பாக்கலாம் இது சொல்ல சொல்ல இன்னைக்கு தையா ஜனக மகாராஜா பத்தியும் 
தசரத மன்னவனை பற்றியும் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட அந்த தசரத மன்னவனுக்கு மூன்று மனைவிகள் கௌசல்யை சுமித்ரை கைகேயி என்று ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இந்த கைகேயிக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான் கேகய நாட்டு மகாராஜாவிற்கு ஒரு பிள்ளை இருந்தான் அவன் பேர் உதாஜித் என்று பெயர் அப்படிப்பட்ட அந்த மன்னவனுடைய பிள்ளை ராஜகுமாரன் அவன் தன்னுடைய தங்கையான கைகேயை பார்க்க வேண்டும் என்று அங்கிருந்து புறப்பட்டு அயோத்திக்கு வந்து சேர்ந்தான் வந்தால் அயோத்தியிலே யாருமே இல்லை வெறும் நாடு பிரிச்சுன்னு இருக்கு ஒருத்தர் கூட இல்லை அங்கேருந்து தேடி தேடி பார்த்தா ஒரு வீரர்கள் இல்லை நாட்டில் யாரும் இல்லை அரண்மனையில் யாரும் இல்லை எங்கேயோ போனால் அங்கே ஒரு சின்ன கிழவர் அவர் மட்டும் போல போல இருக்கு இவன் வருவான் இவனுக்காகவே காத்துன்னு இருந்தார் போல இருக்கு உட்காந்துன்னு இருந்தார் சுவாமி ஏன் அயோத்தியே விரிச்சுருக்கு அரண்மனையில் யாரும் இல்லை ஏன் எல்லாரும் எங்கே போனா அப்படின்னு உனக்கு தெரியாதாப்பா ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்கடர்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கிறது அப்படியா என்று தெரியவே தெரியாது என்று உடனே ஓடி போனார் நாம இருந்தா என்ன பண்ணிருமோ மாமாவுக்கு சொல்ல மாமாவுக்கு சொல்லாத எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் எப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்த்துடுறேன் அதை நடக்க விடாம பண்ணிடுறேன் அப்படின்ட்டு அங்கேருந்து அங்க போய் எப்படியாவது கல்யாணம் நட நிறுத்தத்துக்கு யோசனை தேடின்னு இருப்போம் ஆனால் அப்படி செய்யவில்லை யுதாஜித் ஏதோ சொல்லாமல் மறந்திருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் கல்யாணத்தை எதற்கு நிறுத்த வேண்டும் நல்ல காரியம் நடக்க போகிறது மறுமணவுக்கு கல்யாணம் என்று சந்தோஷத்தோடு வேகமாக போனான் மிதிலைக்கு கல்யாணத்துக்கு முதல் நாளே வந்து சேர்ந்தான் யுதாஜித் நேராக தசரத நடத்திலே போனான் அத்தி பேரே அயோத்தைக்கு போனேன் யாருமே இல்லை கல்யாணம் என்று தெரிந்து கொண்டேன் உடனே இங்கே ஓடி வந்தேன் என்றான் யுதாஜித் உடனே தசரதனுக்கு கொஞ்சம் வெக்கமாக கூட போயிடுது ஜோ சொல்லாமல் விட்டுட்டேனே என்று உடனே சொன்னான் தசரதன் சமைச்சு கோபா நேரம் இல்லை அதனால சொல்லுவதற்கு மறந்து விட்டேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் சொல்ல தேவையாப்பா அத்தியும் பேரே நாம தானே எனக்கு எனக்குள்ள நம்மக்குள்ள இதுவரை அழைக்கணுமான் நான் என்ன அழைக்க வேண்டியதே இல்லை நானாக தெரிந்து கொண்டு வந்து சேர வேண்டும் நான் தான் உங்களை எல்லாவரையும் அழைக்க வேண்டும் என்று நல்ல விஷயத்தோடே வணக்கத்தோடே தெரிவித்தான் இந்த சந்தோஷம் யுதாஜித்திற்கு அப்படி இருக்க வேண்டும் நாமும் மிகுந்த வ வணக்கத்துடன் அவர்கள் கூப்பிடவில்லைன்னா என்ன நம்ம குடும்பம் தானே நாமே போய் கலந்துக்கலாம் என்று நினைக்க வேண்டும் இப்படி நினைத்தான் யுதாஜித் இப்படி வந்து சேர்ந்தான் உடனே இந்த ஜனகன்றுக்கானே அவனுக்கு ஒரு தம்பி இருந்தான் அவனுக்கு குஷத்வஜன் என்று பெயர் உடனே ஜனகன் குஷத்வஜனுக்கு சொல்லி அனுப்பினான் குஷத்வஜா நீ உடனே இங்கே வந்துவிடு எனக்கு ரெண்டு பெண்கள் சீதை ஊர்மிளா ரெண்டு பேர்கள் உனக்கு ரெண்டு பேர்கள் மாண்டவி சுதகீர்த்தி தசரதனுடைய பிள்ளைகள் நான்கு பேர் நமக்கும் நான்கு பெண்கள் இருக்கிறார்கள் நான்கு பெண்களையும் நாம் திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம் மிகுந்த வீரியத்தோடே கூடினவர்கள் அந்த நான்கு பிள்ளைகளும் நாளை நாம் திருமணம் செய்து கொடுக்கலாம் நான்கு பேர்கள் சீதையை என்னுடைய பெண்ணிலே மூத்தவனான சீதையை ராவனுக்கு நான் கொடுக்கப் போகிறேன் என்னுடைய பெண்ணிலே இளையவளான ஊர்மிளையை லக்ஷ்மணனுக்கு நான் கொடுக்கப் போகிறேன் உன்னுடைய பெண்ணிலே மூத்தவளான மாண்டவியை நீ பரதனுக்கு கொடு உன்னுடைய பெண்ணிலே இளையவனான சுதகீர்த்தியை சத்ருக்கனுக்கு கொடு என்று சொன்னான் நான்கு பேர்கள் ராமனுக்கு சீதை லக்ஷ்மணனுக்கு ஊர்மிளா பரதனுக்கு மாண்டவி சத்ருக்கனனுக்கு சுதகீர்த்தி என்று பார்க்கிறோம் அப்படி நிச்சயித்து கொண்டார்கள் தம்பியை அண்ணாவை தாயார் தகப்பனாராக நினைக்க வேண்டும் உடன் பிறந்த சகோதரனை தாயார் தகப்பனார் அதை அவர்களை போலே நினைக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது அதனாலே அண்ணாவிடத்திலே மிகுந்த பக்தியோடைய கூடினவனாலே கூடியவனாகிறாலே 
அண்ணாவிடத்திலே உழுக்கத்துடனும் அண்ணா சொல் பேச்சை மீறாதவனமாகினாலே குஷத்வஜும் அட அதன்படியே நடக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய இரண்டு பெண்கள் மாண்டவி சுதக்கீர்த்தி இரண்டு பேர்களையும் கூட்டி கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் கல்யாணத்திற்கு மிதிலைக்கு அங்கே கல்யாணம் ஆகிறப் போகிறது அடுத்த நாள் கல்யாணம் முதலிலே சீதைக்கும் பிராமணுக்கும் சீதையும் பிராமணையும் நிறுத்தினான் அவ்விடத்திலே அற்புதமான ஸ்லோகத்தை சொன்னான் அப்போது ஜனகன் இயம் சீதா மம சுதா சகதர்ம சரீதவா பிரதி சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிரீஷ்வ பாணினா புதமான ஸ்லோகம் இயம் சீதா மம சுதா சகதர்ம சரீதவா பிரதி சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிரீஷ்வ பாணினா அற்புதமா வால்மீகி தெரிவிக்கிறார் இயம் சீதா மம சுதா ஜரகன் சொன்னான் ஓய் இவள் என்னுடைய பெண் சீதை என்று இவளுக்கு பெயர் எம் சீதா மமசுதா இவள் என்னுடைய பெண் சகதர்ம சரீதவா உம்முடைய தர்மங்கள் நீர் என்ன தர்மம் அனுஷ்டிக்கிறீரோ அதற்கு இவள் நன்றாக கைங்கரியம் செய்வள் பிரதீட்ச சைனாம் பத்ரம் தே ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து நிறுத்தினான் உங்களுடைய பொரு பொருத்தம் அதற்கு ஒரு குறைவும் ஏற்படக்கூடாது என்று மங்களம் பாடினால் அவ்விடத்தில் உங்களுடைய சேர்த்தி இருக்கே சேர்த்தி அழக யாரும் பிரிக்கக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு பத்ரம் தே என்று மங்களாசாசனம் செய்தான் பாணிம் கிரீஷ்வ பாணினா உம்முடைய இவளுடைய கையை உம்முடைய கையாலே பிடியும் என்று சொன்னான் எம் சீதா மம்சுதா இதற்கு விசேஷார்த்தம் காட்டுகிறார் பெரிய வாச்சான் பிள்ளை என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சாரியர் எம் சீதா மமசுதா இவள் என்னுடைய பெண் அப்படின்னா இதற்கா என்னுடைய பெண் சொல்லணும் ராமனுக்கு என்ன தெரியாதா சீதை தான் ஜனகனுடைய பெண் என்று தெரியும் ராமன் பார்த்தான் உப்பறிக்கையில் வந்து நின்னாலோ இல்லையோ சீதையை ராமன் பார்த்த உடனே பெரிய மின்னல் அடித்தா போலே இருந்தது பொழிந்திருந்த காரு வானில் மின்னே போல் தோண்ணி மலிந்து திருவிருந்த மாறுபண் பொறிந்த கருடன் மேல் கொண்ட கரியான் கடலே தெருடன் மேல் கண்டாய் தெளி என்று எங்கூர் ஆழ்வார் நம்ம ஆழ்வார் அவர் தன்னுடைய திருவிருத்தத்திலே தெரிவிக்கிறார் பொறிந்து நின்ற காரு வானில் கருப்பா இருக்கு நன்னா நன்னா மழை பெய்யக்கூடிய மழை காலம் மழை காலத்திலே கழுத்தே கட்டளையாக நீரை பழுகி இருக்கக்கூடிய மேகங்கள் நிறைய தீர்த்தத்தை பருகி கொண்டு இருக்கக்கூடியது பொறிந்திருந்த காகாருவானில் ரொம்ப கருப்பா இருக்கு இந்த மேகம் அதற்கு நடுவிலே மின்னே போல் தோண்டி அதுக்கு நடுவில் ஒரு மின்னல் தோன்றிச்சுன்னா அது எப்படி இருக்கும் அதை போல மலிந்து திருவிருந்த மாறுவன் நிமர்மான் கருப்பா இருக்கா நடுவில் ஒரு மின்னல் அடித்தா போல இருக்கிறான் அந்த பிராட்டி மின்னல் அடித்தா என்ன மின்னலை பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே மின்னல் மாதிரியே இருக்கும் அதை போல ராமனுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் சீத இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சாஷா தேசா பிரதி பசி சசா பிருஷ்ட தசா புரசா சா 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 கோ எம் அத்வைதமானக இதமாக தெரிவிக்கிறான் காளிதாசன் சாசா தேசா பிரதி பசி சசா பார்த்தான் சாசா தேசா பார்த்தால் சீதை பிரதிபதி சசா படியிலெல்லாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு படியிலையும் சீத இருக்கான்னா என்னடா இது எல்லா இடத்துலையும் சீதை இருக்கா பிருஷ்ட தசா சரி பின்னாடி பார்க்கலான்னு அப்படி பின்னாடி திரும்பி பார்த்தா பின்னாடியும் சீதை இருக்கா புரசா சரி முன்னாடி இருக்கலான்னு பார்க்கலான் முன்னாடி திரும்பி பார்த்தா முன்னாடி இருக்கா சாசா சாசா எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சாசா சாசா தான் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே சீதை எவ்விடத்தில் பார்த்தாலும் சீதையாகவே இருக்கிறாள் எதை பார்த்தாலும் சீதை என்னடா இது கோயம் அத்வைதமானக எல்லாம் பிரம்மம் என்று சொல்கிறா போல எல்லாமே சீதையோ என்று சொல்லும்படி இருந்தது அத்வைத்த பரமாக பார்த்தா எல்லாம் பிரம்மம் என்று அத்வைத்த மதத்தில் இருக்கு இது என்ன இது சீதா அத்வைதத்தை போலே இருக்கிறதே சீதா அத்வைதம் சீதை தான் இந்த உலகத்தில் வேற யாருமே கிடையாது எல்லாம் சீதை தானே சொல்கிறா போல சீதா அத்வைதமாக இருக்கிறது 
பார்த்து வேடிக்கையா சொன்னார்கள் உன்னை பார்த்தால் என்ன ஓய் அங்க பார்த்துட்டு இருக்கீர் கண்ணா பேசினாடவும் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கீரே சுத்தி சுத்தி அங்கெல்லாம் இல்ல சீதை இயம் சீதா இவள் என்னுடைய பெண் பின்னா சீதா மாமா சூதா என்னுடைய பெண்ணா இந்த சீதை பிறந்தாலோ இல்லையோ பிறந்தவுடன் என்னுடைய பெண் என்னுடைய பெண் எனக்கு ஒரு அகங்காரமே வந்துருத்துண்ணா என்னவோ அதுக்கு முன்னாடி எதையுமே எனக்கு பிடிக்காது இவள் பிறந்த பிறகு இவள் தான் நான் நம்முடையவள் இவள் என்னுடைய பெண் என்னுடைய பெண் எனக்கு ஒரு அகங்காரமே வந்து விட்டதுன்னு சொல்லலாம் அது என்ன அகங்காரமா கிடையாது எம்பெருமானை பார்த்து என்னுடைய சுவாமி இவன் அப்படின்னா அதுல அகங்காரம் கிடையாது நான் என் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுத்துறவர் சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி இவன் என்னுடைய கணவன் அப்படின்னா அதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா அகங்காரம் உங்காரம் இருக்கான்னா கிடையாது அப்படி அகங்காரம் உங்காரம் கிடையாது என்னுடையது நான் என்று சொன்னால்தான் அகங்காரமே தவிர இதுக்கு அகங்காரம் கிடையாது ஆனால் என்ன சொன்னா ஜனகன் இதனாலேயே எனக்கு ஒரு அகங்காரம் அமகாரம் வந்தா போல இருக்கிறதுன்னா மாமா சூதா என்னுடைய பெண் என்று சொல்கிறேன் சக தர்ம சரீத்தவா உம்முடைய தர்மத்திற்கு இவள் இசைந்திருப்பள் நீர் என்ன செய்தாலும் அதறி இவள் செய்பள் நீர் என்ன தெரியுமா செய்கிறீர் யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்றார்களோ அவர்களையெல்லாம் நீர் கருணை காட்டி பரவுதத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அதுதானே உம்முடைய வேலை இவள் சரணாகதி பண்ணாதே உபதேசம் பண்ணுவள் உபதேசம் பண்ணி அவளை திருத்தி உம்மிடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவள் அதனாலே உம்மோடே இவருக்கு பெருமை உண்டு சகதரம் சரித்திரவா நீர் சரணாவதி பண்ணுண்டா மட்டும்தான் ஏற்றுப்பீர் ஆனால் இவள் உபதேசம் பண்ணியே உம்மிடத்துல கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவள் அதனாலே உம்முடைய காரியத்திற்கு நன்னா இருப்பள் சௌரியமா இருப்பள் அப்படின்னா முதல்ல என்ன ராமன் கேட்டா அப்படின்னா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஓய் இவள் பெண் என் பெண் ஏதோ ஆங்காரம் வந்துருத்துன்னு சொல்றேன் ஏதோ பூமியிலேருந்து கடத்தான் சொல்கிற என்னுடைய காரியத்துக்கு இசைந்திருப்பாளா அப்படின்னா கட்டாயம் இருப்பான்னா உமா கூட கொஞ்சம் தாழ்மை உண்டு ஏன் அப்படின்னா நீர் பன்னெண்டு மாதம் கர்ப்பத்திலே இருந்தீர் கர்ப்பவாசம்ன்றது ரொம்ப கொடியது கர்மத்தினாலே வரக்கூடியது கர்ப்பவாசம்னா என்ன உள்ள அப்படியே அட்டங்கி கிடக்கிறோம் இருட்டு அற காலை நீட்ட முடியாது அசைக்க முடியாது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடிய இரு தரையிலே இருக்க வேண்டும் என்ன திடீர்னு அம்மாவுக்கு நல்லா புளியோரை சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை வருது நல்லா திருநாராயணபுரம் புளியோரை கொண்டு வரா அதுக்கு நல்லா நாலு ஸ்பூன் மொழாப்பொடியை போடுறா மொழாப்பொடியை போட்டு காரம் எரியறது அதோட சாப்பிட்றா அது போய் இந்த குழந்தையினுடைய உடம்பில் பட்ட உடனேவே எரிகிறது புளிப்பாக சாப்பிட்ணுன்னு தோணுறது மாங்காய் மாங்காயை திருத்தி நல்லா மிளகாப்பொடி போட்டு சாப்பிட்றா புளிக்கிறது உடம்புல பட்ட உடனே துடிக்கிறது அந்த குழந்தையானது அதுவும் பத்து மாதம் எல்லாரும் இந்த உலகத்துல இருக்கா நீர் என்ன ரெண்டு மாசம் அதிகமா இருக்கேன்னு பன்னெண்டு மாசம் இருந்தேர் பன்னெண்டு மாசம் இருந்து ஒரு வாயு ஒரு தலகீழ அந்த குழந்தைய கொண்டு வந்து கீழே தள்ளிக்கிறது கர்ப்பவாசம்ன்றது ரொம்ப கொடியது அது இவளுக்கு அடியோடு கிடையாது இவள் உசந்தவள் அதனாலே உம்மோடே இவளுக்கு ரொம்ப கருணை உண்டுண்ணா இவள் கட்டாயம் கருணையோடே இருப்பள் அதனாலே நீ இவரை வைத்து கொள்ளலாம் என்றார் ஜனகர் அதனால இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம் கணவன் கணவன் எந்த தர்மத்திலே இருக்கிறானோ அதே தர்மத்திலே மனைவி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் இதிலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம் மேலே ரெண்டு வரி இருக்க அதற்கும் விசேஷ அர்த்தம் காட்டியிருக்கிறார் அது என்னது என்பதை நாளை தினம் பார்ப்போமா பொதுவா எல்லாரும் காலையில எழுந்த உடனேயே என்ன வேலை செய்யறாங்களோ இல்லையோ அவங்களுக்கு என்ன ராசி பலன்றதை மட்டும் கரெக்டா பாத்துருவாங்க அந்த வகையில இன்னைய நாளோட பன்னெண்டு ராசிக்குமான பலனை சொல்ல வராரு யதார்த்த ஜோதிடர் செல்வி இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்தர் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய அனைவருடைய மேஷம் முதல் மீன வரை உள்ள ராசி பலன்களை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் அதே போல் இன்றைய நாளானது இருபத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஐப்பசி நாலாம் நாள் செவ்வாய்க்கிழமை அவரவருடைய ராசி கொண்டாலும் பலன்களை பார்ப்போமாங்க முதலாவதாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசி மேஷ ராசி மேஷ ராசிக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் தொழிலிலோ 
வெளிவட்டாரத்திலோ உங்களுடைய வியாபார அபிவிருத்திக்கோ எல்லாமே அற்புதமான அமைப்பாக நாளாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் குடும்பத்தில் துணை அல்லது துணைமையாருடன் சிறிய வாக்குவாதங்கள் பெரும் அளவு மன கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தலாம் பிள்ளைகளுக்கும் உங்களுக்கும் சிறிய வாக்குவாதங்கள் கூட நிம்மதியற்ற தன்மை அவர்களுக்கும் ஏற்படலாம் உங்களுக்கும் ஏற்படலாம் நல்ல அமைப்பில் நல்ல நாள்களில் வெளிவட்டாரத்தில் ஏற்றமும் மனகூலம் இருக்கின்ற சமயத்தில் வீணாக குடும்பத்தாருடன் மட்டும் தகராறு வைத்து கொண்டு அந்த நல்ல நாளை வீணடிப்பது தேவையா என்பதை யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் மிக அற்புதமாக மற்ற கிரகங்களின் தன்மைகள் காணப்படுவதனால் பூமி தொழில் செய்பவர்கள் விவசாய தொழில் செய்பவர்கள் பூமியிலிருந்து விளையக்கூடிய பொருள்களால் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கனிம அமைப்புகள் இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் செவ்வாய்க்கிழமையாக இருந்தாலும் அதற்குண்டான நல்ல விஷயங்கள் கிடைப்பதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது இன்றைய நாள் மகா பிரதோஷம் என்ற ஒரு அற்புதமான நாள் என்பதனால் சிவனுக்கு அற்புதமான விஷயத்திற்குண்டான ஏதுவான நாள் எனவே மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாளில் தொட்டது உங்களுக்கு ஏற்றவாறு மாறி சந்தோஷத்தை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்தி தரும் என்பதனால் நல்ல விஷயத்திற்கு அச்சாரமாக இருக்கிறதுக்கு இன்றைய நாளில் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோர் உடல்நிலைக்கு மட்டும் சிறிது அக்கறை கொள்வது மிக மிக முக்கியம் அதே சமயம் செவ்வாயுடைய ஸ்தானமானது உங்கள் ராசியுடைய லக்கணத்திற்கு ரிஷபராசி லக்கணத்துக்கு எட்டாம் இடத்தில் உள்ளதனால் வண்டி வாகனத்தில் மிக கவனமாக இருக்கின்றோம் தேக ஆரோக்கியத்தில் சிறு கவலைகள் சிறு பிரச்சனைகளையும் தள்ளி கொண்டு போவது பெருமளவு சங்கடத்தையும் கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் மற்றபடி பார்த்தீர்கள் என்றால் சூரியனின் ஆதிக்கம் ஆறாம் இடத்தில் இருப்பதனால் அரசாங்க துறையில் இருப்பவர்கள் அரசு துறையில் இருப்பவர்கள் பேரும் புகழும் பெறுவதோடு நீசபங்க ராஜயோகம் என்ற ஒரு யோகத்திற்கு உண்டான அமைப்பினால் சூரியன் நீசம் பெற்றாலும் உங்களுடைய நட்சத்திர ஸ்தானாதிபதியான சுக்கரன் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் மறைமுக எதிரிகள் பலம் குறைந்து எதிரிகள் கூட நட்பு பாராட்டுவதற்கு உண்டான இனிமையான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய நாள் அந்த நாளை அவர்கள் நட்பு பாராட்டு வந்தாலும் அவர்களிடம் அந்த காலத்தில் நீ அதை செய்தாய் இதை செய்தாய் என்று கேவலமாகலாம் பேசாமல் அன்பு பாராட்டுவது உத்தமமான பலனை தரும் அடுத்ததாக மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சுறுசுறுப்புக்கு பங்கம் இல்லாமல் இருந்தாலே அனைத்து விஷயமும் ஏற்றமும் அனுகூலமும் காணப்படும் சுபகாரியத்தில் சிறிது மன கஷ்டங்கள் ஏற்படலாம் எனவே குலதெய்வ வழிபாட்டை நிவர்த்தி ஏற்படுத்தி கொள்வது எதிர்காலத்திற்கு மிக அற்புதமான அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் மற்றபடி தைரியமும் தன்னம்பிக்கை வளருவதோடு எல்லா அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் லக்னாதிபதி உங்களுடைய சந்திர லக்னாதிபதி நாலாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்றிருப்பதனால் இரத்த வந்த உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் சிறிய வாக்குவாதங்கள் கூட பெரிய அளவு மன கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தி விடலாம் அதே சமயம் இன்றைய நாளில் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையுடன் உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஒரு இடத்துலேருந்து நல்ல செய்திகள் வருவதற்கு உண்டான இனிமையான நாள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாம் உங்களுக்கு உங்களுடைய வசமாக கூடிய நாளாக காணப்படுவதுடன் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த இந்த நல்ல செய்திகள் நல்ல நண்பர்கள் புதிய அமைப்புகள் புதிய அறிமுகங்களால் மிகப்பெரிய ஏற்றங்கள் கிடைக்கும் சுபகாரிய பிராப்தத்துக்கு உண்டான தடைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவதுடன் குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் புதிதாக வருவதற்கு உண்டான சாத்தியக்கூறுகள் கிடைக்கப்பெறுவது சந்தோஷ அபிவிருத்தி ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு வாய் வார்த்தை ஸ்தானத்தில் அதாவது சிம்ம வீட்டில் சந்திரன் இருப்பதனால் வார்த்தைகளில் மட்டும் ஆக்ரோஷம் இல்லாமல் இருந்தாலே மற்ற அனைத்து விஷயமும் உங்களுக்கு ஏற்றவாறு இனிமையான சூழ்நிலை முடிவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது கடகராசிக்காரர்களுக்கு மூன்றுக்கும் பனிரெண்டு கூறிய புதனானவன் மூன்றாம் இடத்தில் மறைந்துள்ளதனால் மறைந்தவன் மறைந்தால் அது ஒரு விதமான ராஜயோகத்துக்கு உண்டான அமைப்பு என்பதனால் ஜோதிடத்தில் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் உடன் அனைத்து காரியங்களும் ஈடுபடலாம் சிலருடைய தவறான வழிகாட்டுதலை நம்பி மோசம் போகாமல் இருப்பது மிக மிக முக்கியம் என்பதுடன் மனதில் சிவனை அதாவது பிரதோஷ நாளன் என்ற சிவனுக்கு அருகில் சென்று வில்வத்தையோ அபிஷேக பொருளை கொடுத்து ஆரம்பிக்கின்ற எல்லா விஷயங்களும் அற்புத அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏதென்றால் வாக்குஸ்தானத்தில் மட்டும் மிக ஆக்ரோஷமாகவோ அல்லது ஆவேசப்படுவதோ கூடாது ஏனென்றால் வாக்குஸ்தானத்தில் நாம் ஏற்கனவே கூறியதை போல் கடந்த காலத்தில் கூறியதை போல் வாக்குஸ்தானத்தில் உள்ள ராகுவின் சாராம்சம் 
நல்ல ஒரு கூடி வருகின்ற நேரத்தில் நாம் வார்த்தைகளால் அதை கெடுத்து கொள்வதற்குண்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிடும் எனவே வார்த்தைகளில் மட்டும் கவனமாக இருப்பது தான் சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை வருங்காலத்திலும் அது மிக முக்கியம் ஏனென்றால் ராகுவின் கேதுவின் சாராம்சம் முடிவதற்கு இன்றும் நீண்ட நாட்கள் இருப்பதனால் பொறுமையாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம் அதேபோல் வாக்குஸ்தானத்திற்கு நட்சத்திர அதிபதியாக உள்ள அந்த ராசிக்கு அதிபதியாக உள்ள புதனும் வாக்குஸ்தானத்தில் ஆட்சி பெற்றிருப்பதனால் வார்த்தைகளில் தேன் தடவிய வார்த்தை மிக முக்கியம் யாருடைய மனது பின்படுகின்ற அமைப்போ மார்கையும் ஆவேசப்படுவதோ ஆக்ரோஷப்படுவதோ கூடவே கூடாது அதே சமயம் உங்கள் ராசிநாதனும் நீசமாகி உள்ளதனால் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு உள்ளவர்கள் அதிக கவனமாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அதாவது குடும்ப விஷயத்தில் மட்டும் அதிக கவனத்துடன் இருப்பதும் வார்த்தைக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கூடுவதுடன் லாபத்தின் அளவு அதிகரித்து உள்ளதால் எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வருவதுடன் வண்டிகளுக்கு வ வங்கிகளில் கடன் அமைப்பு எதிர்நோக்கி இருந்தவர்கள் அந்த கடன் அமைப்புக்கெல்லாம் உத்தரவாதம் கிடைப்பதுடன் வண்டி வாகனத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் எதிர்நோக்கி இருந்தவர்கள் அந்த மாற்றத்துக்கு உண்டான இனிமையான சூழ்நிலை வரக்கூடிய காலகட்டம் என்பதனால் சந்தோஷ அபிவிருத்திகளும் வண்டிகளில் ரிப்பேர் இருந்தாலும் அதை உடனடியாக சீர் செய்து கொண்டு செலுத்துவதே உத்தமான பலனை ஏற்படுத்தி தரும் ஒவ்வாமை என்ற நோய் அமைப்பில் உள்ளவர்கள் மட்டும் அதிக கவனத்துடன் இருப்பது இன்றைய நாளில் மிக முக்கியம் மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கெடுபலன்கள் காணப்படுவதில்லை என்பதனால் அதே சமயம் மேலே ஏறுகின்ற சமயத்திலும் கீழே ஏறுகின்ற சமயத்திலும் சிறிது நிதானத்துடன் இருப்பதும் அவசர கதியில் எந்தவித ஓடுவதோ கூடுவதோ மட்டும் வேண்டாம் வழுக்கலான இடங்களில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சந்திரனின் சஞ்சாரம் பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் இருப்பதனால் சிறிது ஞாபக மருதியால் தேவையில்லாத பொருள்களை தேவையான பொருள்களை விட்டுவிட்டு தேவையில்லாத பொருள்களை கையில் வைத்து கொண்டு சுற்றுவீர்கள் எனவே சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நான் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துலா ராசிக்காரர்கள் துலாராசிக்காரர்களுக்கு நமக்கு ஐப்பசி மாதம் முதல் நாள் பலன் கூறுகின்ற சமயத்திலே கொண்டு சொன்ன மாதிரி கண்களிலோ இல்லை நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரத்திலோ அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் சுக்கரன் உங்கள் ராசியிலே வீட்டிருப்பதனால் நல்ல சந்தோஷமான அபிவிருத்திகள் குடும்பத்தாருடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் குடும்பத்தாருடன் பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனைகளை பேசி தீர்த்து கொண்டு எதையோ நினைத்து கொண்டு நீங்கள் வாழ்வதை மட்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் சந்திரனின் சஞ்சாரம் இன்றைய நாளில் மிக அற்புதமாக உள்ளதனால் ஏதேனும் ஒரு பொருள் நீண்ட நாளாக எதிர்நோக்கி இருந்தவர்கள் அந்த பொருள் கிடைப்பதற்கு உண்டான இனிமையான சூழ்நிலை ஏற்படும் வெளியில் சென்று விட்டு வருவதற்கு உண்டான கேளிக்கை மற்றும் ஆடை ஆபரண செருக்கைகளுக்கு உண்டான நல்ல அமைப்பு கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்வது புத்திசாலித்தனம் குடும்பத்தாருடன் தொலைதூர பயணங்களுக்கு திட்டமிடுதல் கூட ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய அமைப்பாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷ அமைப்பு எதிர்நோக்கி இருந்தவர்களுக்கு அந்த சந்தோஷ அமைப்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய நாளாக இன்றைய நாள் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்கள் விருச்சக ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக காணப்பட்ட அந்த தொய்வு நிலை அதாவது மந்த நிலை என்று சொல்வார்களே அந்த மந்த நிலை இன்று நிச்சயமாக மாறும் மேலும் அந்த மந்த நிலை மாறுவதனால் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும் அதாவது ஒரு குளுக்கோஸை சாப்பிட்டால் எவ்வளோ அளவுக்கு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி கிரக சஞ்சாரங்கள் உங்களுக்கு இனிமையான அமைப்பே காணப்படுகிறது அதே சமயம் துணை அல்லது துணைவியாருடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் கூட பெருமளவு மன கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்துவதுடன் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கு பிரிவை கூட ஏற்படுத்தி விடலாம் எனவே குடும்ப விஷயத்தில் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நீங்கள் மிக மிக முக்கியம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் மற்ற அனைத்து விஷயங்களும் ஏற்றங்களும் அணுகலும் லாபத்தின் அளவு அதிகரித்துள்ளதனால் பணத்தட்டுப்பாடு நிச்சயமாக இன்று தீர்வதற்குண்டான நல்ல செய்திகள் வருவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுவதை கவனமாக கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீண்ட நாட்களாக இருந்த கவலை தீர்வதுடன் சந்தோஷமாக அபிவிருத்தி ஏற்படுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது குடும்பத்தாருடன் தொலைதூர பயணங்களுக்கு திட்டமிடுதல் குடும்பத்தாருடன் ஆவடை ஆபரண சேர்க்கைகளுக்கு உண்டான வித்தை உண்டான சந்தோஷமான அமைப்புக்கு உங்களை அழைத்து செல்வதற்குண்டான நல்ல சூழ்நிலை ஏற்படும் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு காணப்பட்ட இந்த சங்கோஷ பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் ஏற்படுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் காணப்படுகிறது இளம் வயதினரை சார்ந்தவர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு உங்களுக்கு இருந்த இடைவெளிகள் குறைந்து அந்யோன்யம் அதிகரிப்பதற்குண்டான இனிமையான சூழ்நிலையை காணப்படுகிறது மேலும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேகாரோக்கியத்தில் மட்டும் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது மிக மிக முக்கியம் மற்றபடி
இன்று காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் இந்த மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் மிக மிக ஏற்றம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் சந்திராஷ்டிரமத்தின் பிடியில் இன்று இரவு ஆறு ஐம்பது ஆறு இருபத்தெட்டு வரை உள்ளீர்கள் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வண்டி வாகனத்தில் மிக மிக கவனத்துடன் இருப்பதும் கடன் பிரச்சனைகளில் நீங்கள் தானாக சென்று பேசி தீர்த்து கொள்வதும் கூடாநட்பால் கேடு விளையும் என்பதை கவனத்தில் கொள்வதுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் கொடுக்கல் வாங்கலில் எல்லாம் மிக கவனமாக இருப்பது மிக மிக முக்கியம் நல்ல சகவாசம் பிரச்சனை இல்லாமல் சென்றுவிடும் கூடா சகவாசம் பெருமளவு சங்கடத்தை சந்திராஷ்டிரமத்தில் இழுத்து விட்டு விடும் என்பதனால் இந்த வைத்திய சார்ந்த இளம் வைத்தியனர்கள் கூட பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக சிறிது இன்றைய நாளில் கவனத்துடன் இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் தேக ஆரோக்கியத்தில் ஏதேனும் சிறு குறைபாடுகள் காணப்பட்டால் மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்வது இன்றைய நாளில் மிக மிக முக்கியம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நான் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வெளிவட்டாரம் தொழில் அமைப்பு எல்லாம் அனுகூலங்கள் காணப்பட்டாலும் சிறு விபத்துகள் வண்டி வாகனத்தில் காணப்படுவதனால் சிறிது கவனமாக இருங்கள் வயிற்றில் ஏதேனும் உபத்திரம் இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கும் சிறு வாக்குவாதங்கள் இருந்தாலும் அதை அறவே தவிர்த்து கொள்வது நன்மையான பலனை ஏற்படுத்தி தரும் பிள்ளைகளுடன் கூட ரோஷப்படுவது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை கும்பராசிக்காரர்கள் உணர வேண்டும் மற்றபடி பாட்டுகள் என்றால் தொழிலாக இருக்கட்டும் உத்தியோகமாக இருக்கட்டும் பாக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல அமைப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாம் அனுகூலமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் துணை அல்லது துணைவையாருடைய தேக ஆரோக்கியத்தில் சிறு குறைபாடுகள் காணப்பட்டாலும் மருத்துவ ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது பெரும் சிக்கலையும் சங்கடத்தையும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்திவிடும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக இறுதியாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உங்களுடைய தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் பாலா பாராட்டப்படுவதுடன் உங்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க வேண்டும் இருந்த முக்கியமான நபரை சந்திப்பதற்குண்டான அனுகூல பிராப்தம் ஏற்படும் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் வருவது போல் கடல் கடந்த நல்ல செய்திகளுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் ஏற்படும் பயணங்கள் திடீரென்று சிலருக்கு ஏற்படும் அந்த பயணங்களில் சுணக்கங்கள் வேணாம் அந்த பயணங்களை ஏற்றுக்கொள்வது புத்திசாலித்தனமான அமைப்பாக காணப்படுகிறது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் வளர்ந்துள்ளதுடன் மனதில் காணப்பட்டிருந்த இனம் புரியாத பய அமைப்பு பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது அந்த பய அமைப்பு பரிபூர்ண நிபர்த்தி வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தருவதுடன் திட்டமிடுதல் செயல்படுதல் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு ஆலோசனை கூறுகின்ற வரையில் உங்களுடைய புத்தியின் கூர்மை அதிகரிப்பதற்கு உண்டான இனிமையான சூழ்நிலை இன்றைய நாள் பெற்றுத்தரும் மேலும் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஆடை ஆபரண சேர்க்கைகளுக்கு உண்டான உத்த உத்தமமான நாளாக இன்று காட்சி அளிப்பதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொண்டு நீண்ட நாட்களாக எதேனும் வாங்க வேண்டும் என்ற பொருளில் இருந்தால் அந்த பொருளை வாங்குவதற்கு இன்று உகந்த நாளாக காணப்படுவதை மீன ராசிக்காரர்கள் உணர வேண்டும் மேலும் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைய மருந்து மாத்திரையால சரி பண்ணிடுவோம் ஆனா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்க கவலையால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் ஏற்படுது இந்த மாதிரி மன அழுத்தத்துல கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வராங்க டாக்டர் வாசுகி இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாங்கன்னு பாக்கலாம் இது மனமே நலமா வேந்த டிவி நேர்களுக்கு புத்தமுது காலை வணக்கம் இன்றைக்கி மனமே நலமா நிகழ்ச்சியில் வந்து நேற்று கோவத்தை பற்றி பார்த்தோம் கோபத்தினால் ஏற்படுற எதிர்மறை விளைவுகளை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அந்த கோவத்தை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அதுக்கான தேவை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து கோவம் வந்து எப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு இமோஷன் அது எல்லாருக்குமே வர்றது அது வந்து கோவப்படுறது வந்து ஒன்றும் பெரிய ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அது எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலைகள் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகுது அப்படின்னா ஒன்று வந்து எந்த ஒரு காரணமே இல்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கோவப்படுவாங்க சில பேர் இன்னும் ஒன்று வந்து அவங்களுக்கே தெரியாது எதுக்காக தாங்க கோவப்பட்டோம் அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து எப்போவோ ஒரு தடவைன்றது இல்லாமல் அடிக்கடி நடக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் சில நேரம் வந்து சின்ன ஒரு சாதாரணமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் அதுவே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக இது வந்து எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்ற மாதிரி கோவப்பட்டு கத்தி கலாட்டா பண்ணி அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் தான் வந்து ஒரு கோவம் வந்து பிரச்சனையாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவத்தினால் வந்து 
சில பேர் அவங்களோட வேலை இழந்திருக்காங்க வேலை இழந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கூட வேலை செய்கிறவங்க அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற மேனேஜர்ஸ் மேலதிகாரிகள் அவங்கக்கிட்டலாம் எப்படி பேசணும் எப்படின்றது இல்லை அவங்ககிட்டயுமே கோவப்படுவாங்க ஸோ ஏன்னா அவங்களால அந்த கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான நேரங்களில் வந்து அவங்களோட டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன் எடுக்கிற எடு அந்த அந்த அடிப்படையில் அவங்க வேலை இழக்க நேரிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கணவன் மனைவியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் யார்கிட்டையுமே இந்த கோவத்தை காட்டுறப்போ அவங்களோட ரிலேஷன் அவங்கள பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி பயப்படும் ஐயோ வந்துட்டாங்களே என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணுற மாதிரியாக இருக்கிறப்போ வந்து அது ரிலேஷன்ஷிப்பையும் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் பிள்ளைங்கக்கிட்ட வந்து ரொம்ப வந்து உங்களோட கோவத்தை காமிச்சா பிள்ளைங்களும் வந்து ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு பயம் பிள்ளைங்களுக்கு ஏற்பட்டுரும் ஓ அப்பாண்டா இப்படி அம்மாண்ணா இப்படி அப்படி எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்படுவாங்க அப்படின்றது இன்னும் ஒன்று வந்து நீங்கள் தான் அவங்களோட ரோல் மாடல் ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு கோவத்தை ஹேண்டில் பண்ண தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் அவங்களும் கற்றுப்பாங்க ஸோ அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து பின்னாடி கோவத்தை வந்து ஒரு அக்ரஸிவான முறையில் தான் அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அம்மா அப்பா எல்லா உறவு உறவு சிக்கல்கள் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த கோவத்தை வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாது தெரியாத பட்சத்தில் வந்து ஒரு தப்பான முறையில் வந்து வெளிக்காடுத்துடுறது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கோபம்ன்றது ஒன்றும் ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் கிடையாது ஆனால் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து அதில் வந்து மூணு விதமான அப்ரோச் இருக்குது ஒன்று வந்து முதலே சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது வந்து எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு இப்போ யார் கூட உங்களை இல்லாட்டி யாருனால உங்களுக்கு கோவம் வருது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கூட உட்காந்து மனம் விட்டு பேசுகிறதுனால இல்லை உங்களோட உண்மையான ஃபீலிங்ஸை வந்து அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறதுனால எனக்கு இப்படி இருக்குது என்னை வந்து இது வந்து ரொம்ப அப்செட் படுத்துது இல்லை அப்செட் ஆக்குது இல்லை இது வந்து என்னை ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுது இதனால் எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது அப்படின்ற உங்களோட உண்மையான உணர்வுகளை பகிர்ந்துக்கிறது மூலமாக உங்களோட கோவத்தை வந்து உள்ள ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இன்னும் ஒன்று வந்து சில நேரம் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சொல்லி பேசி இதை ஒரு பிரச்சனையாக்குறதை விட நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நாளைக்கு வந்து இதை பற்றி நம்ம இதை பற்றி நம்ம யார்ட்டையுமே பேசாமல் இருக்கலாம் அப்படின்றது சப்ரெஷன் அது சில நேரம் வந்து அந்த அந்த நேரம் வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனை உண்டு பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மனதுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சு வச்சு அதை பொட்டில் அப் பண்ணுறப்போ வந்து அந்த கோவம் வந்து ஒரு நேரத்தில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு விபரீதமான விளைவுகளை வந்து உண்டு பண்ணுறதுக்கான சாத்தியம் கூறும் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் விட ரொம்ப முக்கியமான வந்து மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே எனக்கு கோவம் வருது இந்தந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நான் கோவப்படுறது வந்து உண்மை தான் அப்படின்றத வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணணும் அக்னாலேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து இதை வந்து எதனால் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோவம் வருது அப்படின்றத வந்து ஒரு ஆராய்ந்து இதில் வந்து இதுலேருந்து நான் வெளியில் வர்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் என்ன மாதிரி இதுலேருந்து நான் வந்து வெளியில் வந்து என்னோடய கோவத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு நெருங்கினவங்கக்கிட்ட பேசியோ இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுத்தோ அந்த மாதிரி அதுலேருந்து நீங்கள் வெளிவரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுறது தான் ஒரு ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியரான ஆங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரட் ஆங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இது வந்து கோவப்படாமலோ கோவத்தை வெளிக்காட்டாமலோ இருக்கவே முடியாது ஆனால் உங்களை சுற்றி எப்படி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போட்டு அந்த கோவம் வந்து உங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணி மற்ற உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க அஃபெக்ட் பண்ணாமல் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஆங்க மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லித்தர ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆங்கர்ன்றது இந்த கோபம் அப்படின்றது ஒரு அடிப்படையான ஒரு இமோஷன் எல்லாருக்கும் கட்டாயமாக தேவையானது என்னென்னா இந்த இந்த கோபம்ன்றது ஒரு கோவப்படலைன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை வந்து சில நேரம் தட்டி கேட்க முடியாமலே போயிடும் எல்லாத்துக்குமே சரி சரின்னு போகிற ஒரு மனப்பான்மை வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே ஒரு நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட வேல்யூஸே நீங்கள் காப்பாற்ற முடியாத ஒரு கட்ட கட்டாயம் கட்டம் கூட வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் வந்து கோவப்படலாம் அது எப்படி வந்து ஹெல்த்தியரான விதத்தில் வந்து அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறது வந்து ஒரு ஆங்க மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு நேற்று வந்து ஆங்கர் கோபத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதனால் ஏற்படுற விளைவுகளையும் இன்றைக்கி வந்து அந்த கோபத்தை எப்படி சரியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து வர செக்மெண்டில் வந்து இது மாதிரி இன்னும் ஒரு அடிப்படையான இமோஷன் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்ம மனசை ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கிறோன்னு நினைக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு எந்த டிசீசஸும் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாகவும
புத்துணர்ச்சியை அளிக்கக்கூடிய யோகாசனங்களில் இன்று நாம் காணவிருப்பது ஏக பாதாசனம் ஏக பாதாசனம் செய்வதற்கான விதிமுறைகள் முழங்கால் வலி உள்ளவர்கள் இதை செய்யக்கூடாது கால் நடுக்கம் உள்ளவர்கள் யோகா ஆசிரியரின் ஆலோசனையை கேட்டு செய்யவும் நின்ற நிலையில் செய்யப்படும் ஆசனம் நேராக நிற்கவும் பாதங்கள் இரண்டும் இணைந்து இருக்க வேண்டும் உள்ளங்கைகள் இரண்டும் இரு தொடைகளின் பக்கவாட்டில் தொட்டவாறு இருக்க வேண்டும் வலது காலை மடித்து இடது தொடையின் மேல் முடிந்தவரை தொடை இடுக்கில் வைக்கவும் மூச்சை உள்ளே இழுத்தவாறே கைகள் இரண்டையும் தோள்கள் வரை உயர்த்தவும் பின்னர் உள்ளங்கைகளை மேலே பார்த்தவாறு திருப்பி கைகளை மேலே உயர்த்தவும் உள்ளங்கைகள் இரண்டும் நமஸ்கார முத்திரையில் இருக்க வேண்டும் முடிந்தவரை கைகளை மேல் நோக்கி உயர்த்தவும் இந்த உச்ச நிலையில் சாதாரண மூச்சில் சிறிது நேரம் இருக்க வேண்டும் மூச்சை வெளியே விட்டவாறு கைகளை தோள்பட்டைக்கு சமமாக இறக்கி உள்ளங்கைகளை மெதுவாக திருப்பி கைகளை கீழே இறக்க வேண்டும் பின்னர் வலது காலை மெதுவாக இடது தொடையில் இருந்து கீழே இறக்க வேண்டும் பின்னர் கால்களை அகற்றி வைத்து கண்களை மூடி ஓய்வு நிலைக்கு வர வேண்டும் இப்போது இந்த ஆசனத்தின் அடுத்த பாதியை பார்க்கப் போகிறோம் நேராக நிற்கவும் பாதங்கள் இரண்டும் இணைந்து இருக்க வேண்டும் உள்ளங்கைகள் இரண்டும் இரு தொடைகளின் பக்கவாட்டில் தொட்டவாறு இருக்க வேண்டும் இடது காலை மடித்து வலது தொடையின் மேல் முடிந்தவரை தொடை இடுக்கில் வைக்கவும் மூச்சை உள்ளே இழுத்தவாறே கைகள் இரண்டையும் தோள்கள் வரை உயர்த்தவும் பின்னர் உள்ளங்கைகளை மேலே பார்த்தவாறு திருப்பி கைகளை மேலே உயர்த்தவும் உள்ளங்கைகள் இரண்டும் நமஸ்கார முத்திரையில் இருக்க வேண்டும் முடிந்தவரை கைகளை மேல் நோக்கி உயர்த்தவும் இந்த உச்ச நிலையில் சாதாரண மூச்சில் சிறிது நேரம் இருக்க வேண்டும் மூச்சை வெளியே விட்டவாறு கைகளை தோள்பட்டைக்கு சமமாக இறக்கி உள்ளங்கைகளை திருப்பி கைகளை கீழே இறக்க வேண்டும் பின்னர் இடது காலை மெதுவாக வலது தொடையில் இருந்து 
கீழே இறக்க வேண்டும் பின்னர் கால்களை அகற்றி வைத்து கண்களை மூடி ஓய்வு நிலைக்கு வர வேண்டும் ஏக பாதாசனம் செய்யும் முறையை மீண்டும் பார்க்கலாம் ஏக பாதாசனம் செய்வதினால் ஏற்படும் நன்மைகள் நரம்புகளை சமநிலைப்படுத்துகிறது மனம் மற்றும் உடலை ஒரு நிலைப்படுத்துகிறது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம நட்சத்திரங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் பாத்துட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த நட்சத்திரம் அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை பத்தி சொல்ல போறாங்கன்னு பாக்கலாம் இது நட்சத்திர விடியல் வணக்கம் நான் வெற்றிமாறன் நான் என் லைஃப்பில் என்னுடைய மென்டரோட வேலை செய்யும்போது நான் கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்களை நான் அவங்களோட இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கு போகிறேன் நான் பாலமந்திர சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த புதுசில் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறது ஏன்னா நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் அவர் வந்து எப்போவுமே வந்து திட்டிகிட்டே இருப்பார் அண்ட் திட்டிகிட்டே இருப்பார்னா நான் நான் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சி தான் வந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சும்மா ஒரு சாதாரணமாக டிடிபி பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஒரு ஐம்பது பக்கம் டிடிபி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் கஷ்டப்பட்டு அந்த டிடிபி ஆப்ரேட்டோட உட்காந்து எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுப்போம் கொடுத்தா அவர் ஃபஸ்ட்டு அது கையில் வாங்கி அந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜை பார்த்த உடனே அதில் ஒரு பத்து மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிப்பார் எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும் அப்புறம் அங்கேருந்து திரும்ப ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப ப்ரெஷரைசிங்காக இருக்கும் ரொம்ப திட்டிகிட்டே இருப்பார் எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் வந்து ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் த இம்ப்ரெஷன் தட் ஐ வாஸ் கிவிங் மை பெஸ்ட் நான் வந்து நல்லா தானே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஏன் இவ்வளோ இவர் இரிட்டேட் ஆகிறாரு ஏன் இப்படி திட்டிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போது ஒரு நாள் வந்து அவரும் வந்து என்னை திட்டி திட்டி ரொம்ப சலித்து போயிட்டு அவர் சொன்னார் நீ வந்து முதல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கோ இது வந்து உன்னோட வேலை இது நீ வந்து உனக்காக செய்கிறேன்னு நீ என்றைக்கு நினைக்கிறியோ அன்றைக்கு தான் வந்து இதை வந்து கிளியராக பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ஒரு தடவை அவர் நான் தப்பு பண்ணதுக்காக அவர் திட்டும் போதுமே எனக்கு மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா நம்ம கரெக்டாக தானே பண்ணியிருக்கோம் இவரையும் திட்டுறாரு இவரையும் திட்டுறாரு அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஒருவேளை அதை மாற்றி பார்க்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போது நான் அன்றைக்கி அந்த மொமெண்ட் அவர்கிட்ட சொன்னேன் சாரி சார் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னேன் ஸோ அந்த தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஆஃப் மை லைஃப் அதுக்கு முன்னாடி நான் யாருக்கும் சாரி சொன்னது கிடையாது ஸோ அன்னைக்கு எனக்குள்ளே ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன சேஞ்ச் அது அது எனக்கு பெருசாக தெரியல அன்னைக்கு எனக்கு தெரியல பட் அதுக்கப்புறம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் என்னோடய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சுது அண்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கும் பாலு மகேந்திரா சாருக்குமான ஒர்க் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் என்கிட்ட எந்த பொறுப்பு கொடுத்தாலும் என்னால் சரியாக செய்ய முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு நாளும் அது என்னுடைய வேலை எனக்காக நான் செய்கிற வேலை அப்படின்னு நான் 
செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஸோ நம்ம செய்கிற வேலைக்கு நம்ம பொறுப்பேற்றுக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு சின்ன விஷயமாக தெரியலாம் ஆனால் அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையை பெரிய அளவில் மாற்ற போகுது அப்படின்றத வந்து எனக்கு பாலுமந்திர சார் வந்து அன்னைக்கு புரிய வச்சார் அது அந்த நேரத்தில் அவ்வளோ பெருசாக எனக்கு புரியல பட் நாளாக ஆக அந்த பொறுப்பேற்றுக்கிறதும் ஒரு ஒரு விஷயத்தில் நடக்கிற நல்ல ச சரியும் தவறும் நம்மளையே சாரும்ன்ற அந்த பக்குவமும் வந்து சேரும்போது அது நமக்கு வந்து நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு நம்மளை மா நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்கன்றதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே அது மாற்றுது அண்டு இன்றைக்கி நான் ஏதோ சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு பாலுமந்திரா சார் என்னை கைட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போன அந்த ஃபேஸஸ் தான் முக்கியமான காரணம் தான் எப்படி நம்ம அன்றாட உணவை ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிட்றோமோ அதே அளவுக்கு அந்த உணவில் இருக்க சத்துக்களையும் மருத்துவ குணங்களையும் அறிஞ்சு சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும்ல அப்படி உணவில் இருக்க மருத்துவ குணத்தை சொல்ல வராரு டாக்டர் சிவராமன் இது உணவும் உண்மையும் வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் நம்ம வந்து மருந்துங்கிற விஷயத்தில் வந்து நிறைய எச்சரிக்கையாக பார்க்குறோம் நம்ம ஏதாவது ஒரு மருந்து சாப்பிட்றோன்னா அந்த மருந்து வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பானதா உடல் நலத்துக்கு கேடு தராமல் இருக்குமா எந்த அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப நாள்பட்டும் பிரச்சனை தராது அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கிறோம் அரசாங்கமும் சரி சட்டங்களும் சரி மருந்துகளுக்கு ரொம்ப கெடுபடியாக இருக்குது ஆனால் அதே விஷயம் உணவுங்கிற விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிறோம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுனா சரி நம்ம ஃபன்னுக்கு சாப்பிட்றது தானே ஒரு சந்தோஷத்துக்கு சாப்பிட்ற விஷயம் தானே புதுசாக வந்திருக்கு ரொம்ப குதூகலமாக காட்டப்படுது நம்ம சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி புது புது உணவுகளை எந்த விதத்துலையும் யோசிக்காமல் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் சில நேரங்களில் என்ன அது அந்த ருசியை நம்மளை அடிமைப்படுத்துது அந்த குதூகலம் நம்மை அறிமுகப்படுத்துது அதில் வந்து தொடர்ந்து குறிப்பாக குழந்தைகளும் சரி இளைஞர்களும் சரி புது உணவுகள் வந்து பற்றி பயப்படுறதே இல்லை அழகாக நம்ம எடுத்து சாப்பிட்லான்னு ஆனால் இது மாதிரி புதிது புதிதாக வரக்கூடிய உணவுகள் அதை வந்து அறிமுகப்படுத்துவதற்காக அதை வந்து அதனுடைய அடையாளம் நம்மளுடைய அடிமனதில் தங்குவதற்காக எவ்வளவு உத்திகளை அதுக்குள்ளே வந்து வணிக உலகம் திணிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் அதனுடைய பின்னணி நமக்கு ரொம்ப பயம் தரக்கூடியதாக இருக்குது எவ்வளவு ரசாயனங்கள் எவ்வளவு புது புது வேதி உப்புகள் நம் உடலும் நம்மளுடைய மண்ணும் கொஞ்சமும் அறிமுகம் இல்லாத பல விஷயங்கள் உணவாக நம்ம வைத்துக்கொள்ள போயிடுது அதுதான் இன்றைக்கு வந்து பல புதிய நோய்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறதோ அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவ உலகம் தொடர்ந்து எச்சரித்து கொண்டே வராங்க ஆனால் அதையும் மீறி நிறைய புது உணவுகள் வருது ஆனால் இப்படி எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லாமல் பல நெடுங்காலமாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தி வந்த தானியங்கள் வந்து நம்ம நிறைய மறந்துட்டு வரோம் அது ரொம்ப மிக மிக பெரிய தவறு அப்படி மறந்து வரக்கூடிய தொலைந்து போய்விட்ட தானியங்களில் சில விஷயங்கள் என்னென்னா சிறுதானியங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தென ராகி கம்பு சோளம் குதிரவாளி காடைக்கண்ணி வரகரிசி சாமை இப்படி பல தானியங்கள் இருக்குது இன்றைக்கு சமீபமாக ஒரு ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடமாக இந்த சிறுதானியங்கள் மீண்டெழுந்து வந்துகிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்ருக்காங்க அப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த பாரம்பரியமாக பயன்பட்டு வந்த ஒரு தானியம் வந்து கேழ்வரகு கேழ்வரகு வந்து நம்ம இன்றைக்கு நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க ஆனால் அந்த இன்னும் நிறைய நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு தானியம் வந்து கேழ்வரகு ராகின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேழ்வரகு வந்து ரொம்ப பிறந்த குழந்தைகளில் இருந்து வயோதிகம் வரைக்கும் பயன்படக்கூடிய ஒரு தானியம்னு சொல்லலாம் அதாவது தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய முதல் திட உணவுகளில் நெல் சோறை நிறைய பேர் செய்வோம் நெல் சோறுக்கு இணையாக வீனிங் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய திட உணவுகளில் தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் கொடுக்கக்கூடிய முதல் திட உணவுகளில் முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தானியம் வந்து கேழ்வரகு எய்டு அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க வந்து ஆக்ஷன் ஃபார் இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு அந்த தா அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் விலை குறைந்து குழந்தைகளுக்கு ஊட்டம் தரக்கூடிய வீனிங் ஃபுட் எது அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க அதாவது அவங்க வந்து பாவர்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய வறுமையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளில் தாய்ப்பாலுக்கு அப்புறம் ஒரு திட உணவுனா புட்டி உணவுகள்லாம் வாங்க முடியாத ரொம்ப வறுமையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அதைவிட சிறந்த ஊட்டம் கொடுக்கக்கூடிய உணவு எது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பார்த்தப்ப 
விலை குறைவாக புரதட்சத்தையும் நிறைய கொடுத்து நோய் எதிர்பாற்றலையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இந்த கேழ்வரகு கஞ்சி அப்படிங்கிறத வந்து அவர்கள் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபித்தாங்க அந்த கேழ்வரக வந்து நம்ம குழந்தை பருவத்திலிருந்தே தொடர்ந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்தணும் இப்போ இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் தாய்ப்பால் மட்டும் பத்தாது தாய்ப்பாலோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் திட உணவும் கொடுக்கணும்னு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படி திட உணவு ஆரம்பிக்கும் போது முதல்லையே கேழ்வரக பயன்படுத்தலாம் அப்படி முதல்ல கேழ்வரகு பயன்படுத்தும் போது அப்படியே மாவை அரைச்சி கொடுக்கக்கூடாது அதை வந்து குழந்தை ஜீரணிக்க சிரமப்படும் அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த கேழ்வரகை நல்லா ஊற வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு அந்த ஊர்ன அந்த கேழ்வரகை வந்து நல்லா அரைச்சி அப்புறம் ஒரு துணியில் வந்து வடிகட்டி அதில் பிழிஞ்சு அந்த பாலை மட்டும் எடுக்கணும் அந்த கேழ்வரகு கஞ்சி பாலை அந்த பாலை வந்து கஞ்சி மாதிரி காய்ச்சி அதை முதல்ல குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் படிப்படியாக அப்படியே அதுக்கப்புறம் மா அப்படியே கேழ்வரகு அரைச்சி பொடியை பொடியாக்கி அந்த மாவை பயன்படுத்தலாம் முதல்ல அந்த ஊற வச்சு அரைச்சி பிழிஞ்ச பால் அதுக்கப்புறம் கேழ்வரகு மாகுண்டு குழந்தைகள்ட்ட அதை பயன்படுத்திட்டே போகணும் ஏன் வந்து அது வந்து ஒரு நெல்லரிசியை விட சிறந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா சிறுதானியங்களுக்கு அதுக்கு அதனுடைய மருத்துவ குணம் அதனுடைய நிறத்திலேயே பொதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சாதாரணமாக நெல்லரிசி பாருங்கள் அது நல்ல ஒரு பழுப்பு வெள்ளையாக இருக்கலாம் இல்லை வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கலாம் கேழ்வரகு எப்படி இருக்குது நல்ல ஒரு கருஞ்சிவப்பு நிறத்தோடு இருக்குது எப்படி அந்த தானியத்துக்கு அந்த கருஞ்சிவப்பு நிறம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாவரம் தன் வளர்ந்து வரும் பொழுது தனக்கு தேவையான அது சத்துக்களை எல்லாம் சைலம் ஃப்ளோயம் வழியாக ஏற்றிட்டு வந்து தன்னுடைய வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு நிறைய விதத்தை பயன்படுத்திட்டு தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்காகவும் அந்த தானியத்தை சாப்பிட்டு வாழக்கூடிய பறவைகளாக இருக்கட்டும் மனிதனாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கு நல்லது கொடுப்பதற்காக செகண்ட்ரி மெட்டபலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட்ரி பிளான்ட் மெட்டபலைட்ஸை அது வந்து விதைகளில் சேமித்து வைக்கிறது அவை எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நிறத்தில் இருக்கும் அப்படி ச கேழ்வரகு சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணமுடைய சத்துக்கள் தான் அந்த கருஞ்சிவப்பு நிறத்தில் அந்த கேழ்வரகில் இருக்குது அப்போ எவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஒரு தாவரம் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்காக நம்மளுடைய உடல் நலத்திற்காக அது சேமித்து கொடுத்துருக்குதுன்னு பாருங்கள் அது மிக சிறப்பான ஒரு அந்த வண்ணம் வந்து அந்த கருஞ்சிவப்பு வண்ணம் பல நோய்கள் நம்ம வந்து அண்டாமல் இருக்க பயன்படுது குறிப்பாக வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள்லாம் நம்மை தொற்றி கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு இந்த கேழ்வரகின் கருஞ்சிவப்பு நிறக்கூறு பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்போ அந்த கேழ்வரக குழந்தைகளில் இருந்து பெண்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அதை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டு வரணும் அதை நம்ம ராகி தோசையாக கேழ்வரகு தோசையாக சாப்பிட்லாம் குழந்தைகளுக்கு சின்ன சின்ன மாவு உருண்டையாக கேழ்வரகு ராகி உருண்டையம்பாங்க அந்த ராகியை கருப்பட்டியோடு சேர்ந்து உருட்டி ஒரு சிற்றுண்டி பண்டமாக கேழ்வரகு ராகி உருண்டை கொடுக்கலாம் ராகி புட்டு செய்து சாப்பிடலாம் இன்றைக்கு வந்து வணிக நிறுவனங்கள் சில வந்து ராகியவே வந்து சேமியா மாதிரியெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ராகி தோசையாக உளுந்தோடு சேர்த்து தோசையாக வார்த்து நம்ம சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் திடமாக ராகி அடைன்னு சொல்லி நிறைய முருங்கைக்கீரை வெங்காயம் அதெல்லாம் போட்டு அடையாக தட்டி சாப்பிடலாம் ராகி மாவுலேயே சப்பாத்தி மாதிரி போட்டு சாப்பிடலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் தினசரி காலை உணவாகவோ இரவு உணவாகவோ இந்த கேழ்வரகு சேர்ந்த உணவை நம்ம எடுக்கும்போது அது வந்து அதில் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தேவையான உடலுக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் தவிர கூடுதலாக இந்த சப்ளிமெண்டடாக உடலுக்கு சேர வேண்டிய பல்வேறு கனிமங்களும் இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்டும் இயல்பாகவே இந்த கேழ்வரகிலிருந்து கிடைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கேழ்வரக நல்ல அடை மாதிரி தட்டி சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய உணவு ஒரு லோ கிளைசிமிக் உணவாக இருக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து சர்க்கரை சத்து மேகமாக ரத்தத்தில் சேரக்கூடாது மெது மெதுவாக கொடுக்கணும் சர்க்கரை சத்தும் வேணும் ஆனால் அது ரத்தத்தில் மெது மெதுவாக உட்கிரகிக்கப்பட்டால் தான் அவர்களுக்கு அந்த இரத்த குழாய்களில் டேமேஜஸ் ஏற்படாது ஸ்மால் வெசல் டேமேஜ்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அப்படி வந்து ஆற்றலும் கிடைக்கணும் வேகமாக வந்துடக்கூடாது மெது மெதுவாக வரும் பொழுது இந்த ஸ்மால் வெசல் டேமேஜும் ஏற்படாது அப்படிங்கிறப்ப கேழ்வரகு மிக சிறப்பான உணவு நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி அரிசி உணவு இல்லையா அப்போ உடனே சப்பாத்தி போட்டு கோதுமை உணவு மட்டுமே சக்கரை நோயாளி சாப்பிடுவாங்க எந்த நேரமும் சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு கேழ்வரகு ஒரு சிறந்த மாற்று இன்னொரு விஷயம் கேழ்வரகு நிறையா சாப்பிடும் போது மலச்சிக்கல் வராது மூல நோய்க்கு நல்லது ஆனால் கோதுமையை நிறையா சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து உடல் சூடு ஏற்பட்டு ஒரு சிலருக்கு மூல நோய் கூட வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அதனால் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் கேழ்வரகு மிகச்சிறந்த உணவு 
குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் பெண்கள் வரைக்கும் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிறுதானியம்னா கேழ்வரகு இன்னொரு கூடுதல் இந்த கேழ்வரவில் நிறைய கால்சியம் சத்தும் கிடைக்கும் அப்போ கால்சியம் சத்து நிறையா இருக்கும்போது எலும்புகளுக்கு நல்ல வலு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டு உடல் எடை இயல்பாக ரொம்ப கொழுப்பு ஏறாமல் உடல் எடை குழந்தை நல்ல ஊட்டமாக வரணும்னு நினச்சாலும் இந்த ராகி சேர்ந்த உணவை நம்ம கொடுக்கலாம் குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் தனி கேழ்வரகு கஞ்சியாக இப்போ நிறைய பேர் வந்து சத்து மாவு கஞ்சியாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க கேழ்வரகு கஞ்சியாக தனியாக கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய முழு பலன் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ கஞ்சிகளே செய்யும் பொழுது நவதானியங்கள் போட்டு ஒரு கஞ்சி வச்சுக்கணும் சத்து மாவுன்னு போட்டு பயிர்களும் தானியங்களும் சேர்ந்த ஒரு கஞ்சி வச்சுக்கணும் தனி கேழ்வரகு கஞ்சி வச்சுக்கணும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம மாற்றி மாற்றி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரும்போது தான் ஒவ்வொரு தானியத்தினுடைய பலனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது நம்ம உடலில் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதே மாதிரி சிறு நம்ம சிற்றுண்டிகளாக செய்ய வேண்டிய விஷயத்துலையும் இந்த ராகி உருண்டை ராகியில் செய்யக்கூடிய புட்டு இனிப்பு செய்யணா கூட ராகியோடு சேர்த்து நம்ம பனை வெள்ளம் நாட்டு வெள்ளம் சேர்ந்த உணவுகளை நம்ம அன்றாடம் கொடுத்துட்டு வரணும் இப்படி எல்லா வகையிலையும் செய்யும் பொழுது தான் நம்மளுடைய நோய் எதிர்பார்த்தலும் நல்லா கூட்டிகிட்டு வரும் இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பல நோய்களினுடைய பிடியிலிருந்து நம்ம விலகுவதற்கும் இந்த கேழ்வரகு மிக மிக உதவியாக இருக்கும் சிறு தானியங்களில் மிக சிறப்பான தானியங்களில் ஒன்று வந்து கேழ்வரகு அதை அன்றாடம் நாம் வந்து நம்ம சமையலில் பயன்படுத்தி ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கணும் கேர்ள்ஸோட ஃபேவரட்டான செக்மெண்ட் தான் இது ஏன்னா வெள்ளித்திரையில கலக்கிட்டு இருக்க நடிகைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பியூட்டி டிப்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு எந்த நட்சத்திரம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பியூட்டி டிப்ஸ் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்கன்னு பாக்கலாம் இது அழகின் அழகில கண்ணாடி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்களோட ஐஸ்வர்யா கண்ணாடி செக்மெண்ட்ல உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸ்டீம் எந்த அளவுக்கு பியூட்டிக்கு எஃபெக்ட் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ திங்க் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம எப்படி அதை எப்படி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அது எப்படி பியூட்டின்றது நம்ம அசம்ஷனில் என்ன அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இஃப் யூ திங்க் பியூட்டி பிளேஸ் அ மேஜர் பார்ட் இன் யோர் லைஃப் அண்ட் அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம ஐ திங்க் நேச்சுரலிட்டிக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா ஐ திங்க் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய பியூட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெகுலராக பியூட்டி எசென்ஷியல்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் நாட் அ வெரி பியூட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரியன்டட் பர்சன்லாம் கிடையாது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் யூஸ்வலி ஐ கோ இன் ஃபார் வெஜி சும்மா ஜூஸ் ஏதாவது பண்ணோன்னா வீட்டில் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அந்த மின் மிஞ்சி போன இதை வச்சே நான் சும்மா ஃபேஸில் அப்படி இப்படி அப்ளை பண்ணிப்பேன் லெட் இட் பி ஆப்பிள் ஆர் கேரட் அந்த மாதிரி அதோட வேஸ்ட் வச்சே நான் மூஞ்சிலலாம் அப்ளை பண்ணிப்பேன் தட் இஸ் வாட் ஐ டூ ரெகுலர்லி அண்ட் நிறைய பியூட்டி எசென்ஷியல்ஸ் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி தான் எதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் நிறைய ரொம்ப கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போக மாட்டேன் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஒன்ஸ் லைஃப் அண்ட் அது ஆக்ட்ரஸோட லைஃப்பில் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் மட்டும் இல்லை எனி பரி நார்மல் பர்சன் ஆல்சோ ஃபிட்னஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிட்னஸ்ன்னா ஜிம் போகிறது யோகா பண்ணுறது ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது ஐ யூஸ்வலி கோ ஃபார் ஜிம் அண்ட் ஸ்விம்மிங் நான் நான் யூஸ்வலி ஒரு ஸ்விம்மர் ஸோ நான் எனக்கு எப்பயாவது டைம் இருந்தால் நான் ஸ்விம் பண்ணுவேன் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ஏரோபிக்ஸ் டான்ஸ் இட் கேன் பி எனி திங் சும்மா வீட்டில் பக்கத்துலேருந்து பார்க் இருந்தால் கூட யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் வாக்கிங் ஆர் சம்திங் ஐ திங்க் இட்ஸ் மஸ்ட் ஃபார் எனி பரிஸ் லைஃப் அண்ட் ஐ திங்க் தட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன் யோர் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி I don't follow any diet plan as such and but edavadhu follow pannu nanchina romba starve alla panna maten i just take a lot of green tea white egg protein ah saapduven and ivlo saadham saapdama i just take one cup of rice and chapati something like that i eat lot of vegetables fruits fruit juice alla nariya kudipen 
uh, I don't have any diet plan as such. I just do a lot of workout and then kamya sapra. Nariya sapra the lama kunchu kunchu ma sapra. That is what is my diet plan. I think uh, dressing is one of the important thing nani kira. Namba enna clothes sport romo adida ande matangla reflect. I mean number reflect panik moriyo. Namba enna dress pan romo they will judge according to in the in the mari or ponna in the mari or paiya abdi inter the romba important ana oresho ande dressing na. What dresses I prefer? I don't prefer anything to jig jig ande mari romba jazzy alam pon mata. I'm very simple and romba ethnic vara pon ma. And the accessories gora. It has to match your outfit, whatever you're wearing. It has, if you're wearing a simple dress, your accessories has to match with that. If you dress nalla simple simple, accessories, I think whatever you wear, it has to match well. It doesn't have a contrast, it doesn't have a matching. Everything has to be subtle and it has to complement your dress and your beauty. Shooting time la I think makeup compulsory apa potong dah, no? I use a sunscreen and a primer and that's what I do. And adu kapro me shoot mudah je udane I make sure that makeup is removed, makeup udane remove paniru. And every day night castor oil potong tu, I think it enhances lot of nalla skin mande breathe panrat kano oru wipe gal nari erka. I think the makeup pota matto la, makeup pot la naga gula. Usually night times la mande castor oil poting ana it gives lot of difference to your skin and I think I'll take care. I, I make sure uh, sunscreen is very important and uh, primer use. Pannu. That's it. Usually makeup is very low. I prefer it. Uh, almost you should see. I don't know makeup is not in my head. I don't know how But uh, um, what products I use is like uh, uh, if I'm going for uh, चुमा ओर पार्टी लेना ओर इवेंट ऐ दातु पोटना I just use a basic ओर फाउंडेशन मैक एंड अ पाउडर एंड काजल एंड लिपस्टिक अवलंधन तो ओर नॉट टू मच ऑफ मेकअप इज व्हाट आई डोंट आई डोंट रियली प्रिफर लॉट ऑफ मेकअप एंड दिस इज व्हाट वेरी सिंपल ओर फाउंडेशन ओर पाउडर ओर लिपस्टिक एंड अ काजल इज व्हाट आई यूज Actually, one thing what I have in my handbag is always cash. Adilama, <laughs> I think definitely can't go out. But beauty products in Patina, not one thing. I'll always make sure I'll have a kajal and lip balm, which is a must and essential for any woman. Nanikira. Kandla mai podamio, lip balm podama, in the kalatla endo or ponno or kamatangana nanikira. I think that's, that's what even I carry uh, in my handbag. Pula, anda, orang di dalam, anda orang olive era, walau tinggal, na, adz, anda, general, adz, lerker, orang gel, anda, nih, face lah, apply, paning, na, it's very, it's very good for health, na, na, nakira, and, mudi, kena, solu, na, vendia, mela, romba, nalla, bishu, vendia, anda, night, uru, wajit, kali, lada, arach, tali, lada, cinga, na, it gives no, natural nourishment, abdin, solu, na, use always shika or herbal things on your hair, don't go for too much of chemicals, nariya chemicals, ipala, anda, almost, yalla, kadeli, right from medical shop, anda, yalla, department store, cinga, anda, buying, gra, high chemicals. निंगा द यूज़ पन्दर दाना मेबी यू गेट लॉट ऑफ सॉफ्टनेस फॉर योर हेयर बट आई डोंट थिंक सो द एंड ऑफ द डे वंदो उंगल का अंदर कंडीपन नरिया इफेक्स हो रुको सो ऑलवेज गो फॉर कुंज पेशेंस वेनो यू व्हेन यू यूज़ शीका और व्हाटेवर वेंडियम पाउडर अंदर मरे विषय गला नरिया यूज़ पन्न बोध नेचुरल हर्ब्स ज़ाला यूज़ पन्न बोध तो कुंज पेशेंस वेनो द अप्लाई पन्न नो अद वॉश पन्न नो सो अंदर मरे विषय गला कुंज पेशेंस जोड़ा निंगा पानिंग है ना आई थिंक दैट विल गिव लॉट ऑफ नरिशमेंट योर हेयर स्किन का दे मरे ऑलिवेरा कैस्ट्रो ऑयल पति ऑलरेडी सोले इतने एंड इवन फॉर योर आईब्रोज एंड हमारी आईब्रोज कोड़ा कैस्ट्रो ऑयल एंड फॉर योर लैशेस अदर लानिंग आप ले पानी के ना इट गिव्स लॉट ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंस नाला तिक्का रखो एंड दैट्स इट आई थिंक ऑलवेज गो नेचुरल वन ब्यूटीफुल वुमेन आई थिंक रेका मैम Reka ma'am, I think in the segment, I think she's the app person, because you can see that she maintains her beauty so well. I think in the show, you can see her coming. She looks so beautiful in the vice lagoda and I don't know what beauty tips she's following. I think I admire her a lot and in the vice lagoda, she's so beautiful.
ஓகே இவ்வளோ நேரம் வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லியிருந்தேன் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பியூட்டி இஸ் ஆல் வித் அஸ் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா எந்த மேக்கப்பும் தேவையில்லை எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் தேவையில்லை யூ கேன் ஜஸ்ட் லுக் பியூட்டிஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன் வாட் யூர் வேரிங் அண்ட் ஹவ் யூர் லுக் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் லுக் பியூட்டிஃபுல் ஆல்வேஸ் என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம புத்தம் புது காலையில வந்த எல்லா செட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா மீண்டும் நாளை வேறு செட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸோட உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறோம் அண்டல் தென் திஸ் இஸ் பாய் ஃப்ரம் ரம்யா அண்ட் ஜீவிதா ஃப்ரம் புத்தம் புது காலை பாய்